اليوم ذكرت اني حتكلم شوي عن اللفت اللي هو بالعربي الرفع الهوائي هذه الطياره فيها اربع فورسز عليها أو اللي هم قوات لفت دراج ثرست اند ويت عندما يكون اللفت اكبر من الويت الطياره تندفع الى فوق اللي هو لفت عندما يكون الثرست اكبر من الدراج الطياره تسرع or accelerates عكس بالمثل إذا كان اللفت أقل من الويت أو الويت أكبر من اللفت الطيارة تشنقل إذا كان الدراج أكبر من الثرست الطيارة ديسلريتس أو سلوز داون أو تبطئ الحين كلنا نعرف أن وجود الجناح في الطيارة هو الذي يسبب اللفت السؤال هو لماذا؟ خلونا نرجع الصورة الأولى أنا حطيت كلمة اير فويل اللي هي according to Google Translate الجنيح أو الجنيح والله ما أدري وش الدبرة حطوا المقطع العرضي اللي هو cross section حق الجناح أو الوينج حتلاقون an air foil shape زي كذا الحين إذا أخذت ال air foil وحطيته هنا عشان تشوفونه طبعا في سبعمية ألف نوع أوكي okay, depends on your application and what you're using uh, also keep in mind ترى أنا قاعدة uh, يعني I simplify يعني أسهل الموضوع عشان ينفهم بسرعة لو أخذت flat plate أو لوحة مسطحة هل حتطلع لي لفت؟ الجواب نعم ولكن associated with كثير drag Selection of an airfoil depends on the type of airplane, how fast it's going and what type of drag you're willing to live with This image shows you an example of the pressure distribution on an airfoil I will explain in the next video how this works Lift is then generated when you have a high pressure at the bottom of the airfoil and low pressure at the top of the airfoil, therefore you have an upward force. To put it simply, lift is generated through the pressure distribution over an airfoil. خلنا نعرف. يتم إنشاء قوة الرفع عن طريق توزيع الضغط على الجنيح. أنكم استفدتوا من الدرس اليوم. طبعاً أنا لو أتكلم عن هذا الموضوع نقعد سنتين. بس أنا قاعد أسهل الأمور عشان توصل المعلومة وإن شاء الله نكمل غدا كتبت شيء غلط بس قلته صح في الفيديو اللي كنت قاعد أقول لما يكون اللفت أكبر من الويت بس كتبت دراج بالغلط صح أكتب لك مياه هنا صح